Ассаляму алейкум, братья и сестры. Надеюсь, у вас все хорошо. Франция – это западная европейская страна, известная своей богатой историей, культурой и кухней, а также культовыми достопримечательностями, как Эйфелева башня, Лувр, Версаль и Триумфальная арка. Помимо этой великолепной инфраструктуры, Франция получает сейчас все больше внимания в связи с ростом исламофобских инцидентов. Настолько, что теперь, если кто-нибудь произнесет слово «исламофобия», первой страной, которая придет на ум человека, будет именно Франция. Исламофобские настроения все больше распределяются во Франции, где проживает самая большая мусульманская община Европы. После инцидентов против мусульман в Париже в 2015 году уже существовавшее антимусульманское сопротивление обострилось. Наших братьев и сестер подвергают преследованиям и дискриминации в их повседневной жизни, будь то в школе, в офисе или даже в их жилом районе. Согласно исследованию Французского института общественного мнения 2019 года, который является компанией по исследованию рынка, примерно 42 мусульман признались в том, что они подвергались дискриминации на почве религии. Нам стали известны истории некоторых мусульман, которые покинули Францию на совсем, так как к ним проявляли сильную ненависть на работе. Натаса оставила свою работу во французском банке и переехала в Великобританию, поскольку во Франции она становилась жертвой российских замечаний и оскорблений практически каждый день. Фатиха, которая выросла в окрестностях Парижа, также уехала в Великобританию. Она упомянула, что в Париже она не могла даже снять квартиру на свое имя. Ей приходилось просить свою немусульманку-соседку по комнате подписать договор об аренде за них обеих. Ибрахим Бекрури, исследователь, покинул Париж и переехал в Нью-Йорк, потому что его спонсоры потребовали от него изменить его тему исследования на исламистскую радикализацию. Некоторые академики также вставляли ему палки в колеса, считая, что его исследование на тему антимусульманской ненависти не является значимым. Франция ввела некоторые законы с 2015 года, которые были раскритикованы мусульманами за ограничение их свободы. В 2016 году был принят закон, ограничивающий публичную демонстрацию религиозных символов, включая хиджаб на рабочем месте. Правительство под предводительством президента Макрона также приняло закон в 2017 году, согласно которому государством проводится тщательная проверка при выборке человека на должность имама, как часть масштабной программы, нацеленной на предотвращение распространения радикального в кавычках ислама. Вдобавок правительство приступило к закрытию нескольких мусульманских организаций, включая мечети, благотворительные фонды и некоммерческие организации. Когда мы видим, что принимают такие законы и устанавливают подобные правила, которые запрещают мусульманам практиковать их религию, то понимаем, что нет ничего плохого в том, чтобы переехать в другую страну, если кто-то намеревается это сделать. Переезд из одной страны в другую называется хиджай, и он очень приветствуется в исламе. Хиджра, переезд, ради Аллаха, означает переехать из земель ширка в исламские земли. Наш пророк Мухаммад, мир ему и благословение, и другие мусульмане совершили хиджу из Мекки в Медину, потому что они подверглись нападкам не мусульман Мекки. Аллах говорит в Коране, «Те, которые уверовали, совершили переселение и сражались на пути Аллаха своим имуществом и своими душами выше перед Ним. Они являются преуспевшими. Господь обрадует их вестью о своей милости, своем довольстве и райских садах, в которых им уготовано вечное блаженство. Они прибудут в них вечно, воистину Аллах вознаграждает великой наградой». Иджра ни в коем случае не считается незначительным деянием, а за нее будет огромная награда. В другом аяте Корана Аллах Святый и Велик подчеркивает важность хиджры. Тех, которые переселились ради Аллаха после того, как подверглись притеснениям, мы одарим прекрасным жилищем в этом мире, а вознаграждение в последней жизни будет еще больше, если бы они только знали. В достоверном хадисе, где наш пророк Мухаммад саллиллаху алейхи вассалям сказал, что лучшей формой хиджры является хиджра ради Аллаха. Абдуллах ибн Амар передает, что мужчина спросил, «О пророк Аллаха, какая хиджра самая лучшая?» Посланник Аллаха, мир ему благословения, ответил, «Когда ты оставляешь то, что не нравится Господу, хиджра бывает двух видов – иммиграция местного жителя и иммиграция кочевника, 
Что касается кочевника, он откликается, когда его зовут, и подчиняется, когда ему приказывают. Что касается местного жителя, то для него это испытание более суровое, но и награда полагается более высокая. Если Франция или любая другая страна притесняет мусульман, тогда ее жители должны совершить хиджру в мусульманскую страну, если им это под силу. Кому-то это может показаться довольно тяжелым делом, но именно поэтому вознаграждение за хиджру намного выше. Свят Аллах. А насчет тех, у которых нет возможности сделать это, то мы просим Аллах, Свят Он и Велик, облегчить им их дела. Пусть Аллах, Свят Он и Велик, поможет мусульманам, которые столкнулись с угнетением и несправедливостью. Пусть Аллах облегчит нам решение наших дел. Аминь. На сегодня все, братья и сестры. Я надеюсь, вам понравилось наше видео. Напишите ваши мысли в комментариях, мы с удовольствием их прочитаем. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, включите уведомления. Делитесь этим видео с семьей и с друзьями. До следующего выпуска. Ассаляму алейкум. Ассаляму алейкум, дорогие братья и сестры. Я болею из-за болезни попала в больницу. Я лежала там две недели, меня выписали, но я все равно болею. Я не могу идти в школу, потому что болею. У нас нет денег на лекарства. Моя мама сидит на инсулине и не может ехать за лекарствами, потому что у самой нет денег. Мы не можем одеться тепло. Из-за этой зарости я заболела и лежала в больнице. Я хочу идти в школу, я не могу. Помогите нам, пожалуйста, ради Аллаха. Если вам не сложно. Мы вот тут спим, по нам бегают мыши. Из-за сырость вот. Вот из этих дыр выходят мыши и бегают по нам, пока мы спим ночью. Мы спим тут а. и бегают мыши, мы боимся. Ночью не спим, потому что болеем. Мы хотим уже, чтобы вы хоть чуть-чуть нам помогли, чтобы мы не спали на полу, чтобы у нас была диван. Чтобы мы спали на нем, на мягкой кровати. А мы спим на полу, на матрасах. Мы боимся ночью спать из-за мышей. Потому что они бегают туда, снизу. Я боюсь мышей. Ассаляму алейкум, дорогие братья и сестры. Мы вынуждены открыть этот сбор, так как семья в такой... Жуткий холод, живут в сарае, где сыро и холодно. Маленькая Шамся тоже много раз переболела острой пневмонией. Мать тоже болеет сахарным диабетом, но инвалидности не имеет. Если у вас возникает вопрос, где отец? Отца нет у детей. Дети являлись наследниками дома, но родственники попросили освободить дом, где они проживали, так как они там не были прописаны. Семью поселили в сарай. В сарае нет мебели, никаких удобств. Дети спят на полу где бегают крысы и мыши. Официальный благотворительный фонд Сабра открывает экстренный сбор для семьи на закупку лекарств и улучшение жилищных условий. Реквизиты сбора указаны в описании под видео, а также на самом экране. Братья и сестры, не забывайте, что Аллах спросит нас, ведь мы видели, в каком положении живут наши братья и сестры мусульмане, но как же мы ответим перед Аллахом, если просто пройдем мимо?